one can grow more from the same land. If you have a lot of land, you can cultivate it in a certain way. You can cultivate it in a certain way. If the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is a village of a village in a village of a village in Palampur. All land is cultivated in Palampur. It is cultivated in Palampur. It is available in the first land. No land is left in the land. It is not the same land in the first land. During the rainy season, farmers grow jowar and bajra. It is the same land as the same land. It is the same land as the same land. It is the same land as the same land. It is the same land as the same land as the same land. It is the same land as the same land as the same land. These plants are used as cattle field. It is the same land as the same land as the same land. It is followed by cultivation of potato. Between October and December. In October and December, we are going to cultivate the potato cultivation. In the winter season, fields are sown with the wheat. In the winter season, the rabi season, we are going to cultivate the wheat. That is not the case in one season. We are going to cultivate the rainy season or winter season. We are going to cultivate the winter season. From the wheat produced, the farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raikanj. In the wheat to produce, the farmers have the family to get the story. That is the extra wheat to the market. A part of the land area is also devoted to sugar cane which is harvested once every year. ये लैंड इन्हें एक भाग में होना है शुगर के इन कृषि चीज़ या नहीं तो अवरे माटी वेक करें ना अदा एल्ला वर्षों में जो दामने आए रखें शुगर के इन कृषि चीज़ ये ना था शुगर के इन इन्हें स्ट्रॉ फॉर्म और आज जागरी इस सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शैपू इन्हें इधर शुगर के इन आए डरने � अदर प्लांट आइटर ने अलग अलग स्टेम आइटर दाने शुगर केन बिक्का रण्डा अलग अलग अदर जागरी आइटर कन्वर्ट ये देने शेषम अवेरे ट्रेडर्स ने दर कई मारा रण्डा। The main reason why farmers are able to grow three different crops in a year in Palabur is due to the well-developed system of irrigation। नम करियां कृषि इन और नेहले उरीवाड फैक्टर्स ने डिपेंड ये दाने रिके ना अदर लोर इम्पोर्टेन्ट फ� in the month of irrigation, you can do it in a good way. You can do it in a good way. You can do it in a good way. Now, there are so many different varieties of crops. If you want to cultivate it, you can do it in a good way. You can do it in a good way. The irrigation system is the same. Electricity came early to Palambur. Its major impact was to transform the system of irrigation. If you have electricity, you can see the importance of irrigation. Electricity is very important. Electricity is very important. It is very important to see irrigation. Persian wheels were, till then, used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. If you use the Persian wheels, you will have to use the Persian wheels in this field. You will have to use the irrigation. People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. Alkari no kumbar thekina tube wells alengile electricity vanna ilu ude korchu ude improved aitla cultivation oka kundra na ita sadhishu. The first few tube wells were installed by the government. Aditya orchu tube wells ana adne adha government aitu no installu cheyida. Soon however farmers started setting up private tube wells as a result by mid 1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. Padi galat the government ayer nu e tube wells oke sabisya the pinni e work man silai. E tube wells endo matra important ana alengil krisi endo matra sahay mana e tube wells a cheyina nolada e work man silai. Angen oru 1970 da pagdi oke ayer per dekine. Ella alkarum soyam thane tube wells oke sabisya at matam 200 hectares of landum abar. मौतों दिले इरिगेटेड सी या नहीं टावर का साधिस। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। अब उन्हें लादी है क्रॉप और वो सालात कृषि चाहिए नहीं नहीं आना लेकिन वो एक वर्षन कृषि नहीं नहीं आने ना मतलब multiple cropping है ना बराबर ही ना था। अंगने आने के लिए वड़े पलंबूल लो multiple cropping आना ना लगा ना ओरो सीजन लो ओरो क्रॉप आने वड़े कल्टीवेटेड चाहिए ना था। it is the most common way of increasing production on a given piece of land. अब वो जो land ने land तो अपने अपने fixed area के अंदर मार नहीं ला, आ fixed area के लाल land इल तन्ने पाला तरह crops cultivated चाहिए ना दिलोड़े, 
ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഓൾ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ പലമ്പൂർ ഗ്രോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെയിൻ ക്രോപ്സ് മെനി ആർ ഗ്രോയിങ് പൊട്ടറ്റോ ആസ് ദ തേർഡ് ക്രോപ്പ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അപ്പം ഈ പലമ്പൂരിലുള്ള ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെയിൻ ക്രോപ്സ് എന്തായാലും അവർ വളർത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തേർഡ് ക്രോപ്പായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിൽ പൊട്ടറ്റോ അവരൊരു മെയിൻ ക്രോപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് വൺ വേ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം ദ സെയിം ലാൻഡ് ഈസ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്പിംഗ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഫീൽഡിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പഠിച്ചു കാരണം എന്താ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്നും ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ലാൻഡിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി മാറി മാറി വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനിയും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് ദി അതർ വേ ടു യൂസ് മോഡേൺ ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഹൈ ഐൽഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈൽഡ് കൂടും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രോപ്പ് മോഡേൺ മെത്തേഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി വരുന്നു Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Yield എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ സീസണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസണിൽ ഒരു ലാൻഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പ് അതെന്ത് മാത്രമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിൽ ദ മിഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ദ സീഡ്സ് യൂസ് ഇൻ കൾട്ടിവേഷൻ വെയർ ട്രഡീഷണൽ വൺസ് വിത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി ലോ ഈൽഡ്സ് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ സീഡ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് അതിലേക്ക് അധികം ഈൽഡ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഈൽഡ് ഒന്നും കിട്ടിയിരുന്ന സീഡ്സ് ആയിരുന്നില്ല അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ സീഡ്സ് നീഡഡ് ലെസ് ഇറിഗേഷൻ അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലെസ് എമൗണ്ട് തന്നെ മതിയായിരുന്നു ഈ ട്രഡീഷണൽ സീഡും മോഡേൺ സീഡ്സും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ സീ സീഡ്സിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മതി അതായത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് വെള്ളം തന്നെ മതി ട്രഡീഷണൽ സീഡ്സിന് പക്ഷേ മോഡേൺ സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഫാമേഴ്സ് യൂസ്ഡ് കൗഡങ് ആൻഡ് അതർ നാച്ചുറൽ മാനു ആസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫാമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൗഡങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മാനുവേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ദീസ് വെയർ റെഡിലി അവൈലബിൾ വിത്ത് ദ ഫാമേഴ്സ് ഹൂ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ബൈ ദം അതെല്ലാം ഈ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കൈവശം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ കൗഡങ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവർക്ക് വരുന്നില്ല ദ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഇന്ത്യൻ ഫാമർ ടു കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ് യൂസിങ് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സ് ഇനി ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അതായത് ടെക്നോളജിക്കലി നമ്മുടെ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ വന്നതിലൂടെ ആ ഒരു പുതിയ ഒരു ടെക്നോളജി വന്നു അതിലൂടെ ഈ വീറ്റിൻ്റെ റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി സീഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് അവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ടു ട്രഡീഷണൽ സീഡ്സ് ദ എച്ച് വൈ വി സീഡ്സ് പ്രോമിസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ ഓൺ എ സിംഗിൾ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ സെയിം പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് വുഡ് നൗ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ലാർജർ ക്വാണ
Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. So, in northern side of the farmers are the first to use modern method of farming. The farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. So, these farmers are the first to use tube wells. Because they are the first to use tube wells. So, they are the first to use tube wells. अदै बोला ने HYV सीड्स ही यूज़ ही दो अदेने कोड़ा केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स ओके अवरी यूज़ ही दो। Some of them brought farm machinery like tractors and threshers which made plowing and harvesting faster। अदै बोला ने मॉडर्न इक्विपमेंट्स हम अवरी कोण दोनों पर ट्रैक्टर्स आए क्यों टेल लेंगे ला थ्रेशर पॉली वाला कल्टीवेटर्स आए लेंगे ली हार्वेस्टर्स ओके कोण � Awalnya, awal deh yield korcuh udah, kuda ni itu sebenarnya tu, adakah boleh ni awalnya work pun korcuh udah easy aite nara no. They were rewarded with high yields of wheat. Apa anggane awalnya krisi itu apa work? Orang pun ada wheat di dalam ni lebih tu. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1,300 kg per hectare. Palampur lagi terna, awalnya wheat in deh ala bandu baru ni ala 1,300 kg, anu orang hectare ni lenda, aite monno orang kilo wheat ana, awak kerja kiti ada. With HYV seeds, the yield went up to 3,200 kg per hectare. Apam, eriti ni kah kurang dah lah, leh. Tiga amount ana, awak kerja benda beti asing ana ni ada sahaja. Airti monno rilenna, muai airti irno rileka, tiga melia macam ana orang yang orang tu, kepa HYV seeds ana orang ni entah macam yield kurang mana allah dah. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market. So, one of the surplus wheat, that is the extra wheat, is the one that is going to the market. Will the land sustain? Will the land sustain? This is the next question. Land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. Natural resource is one of the natural resources that you can use. It is necessary to be careful in its use. We have learned how many years ago. 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 Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. The modern methods have overused the natural resource base. The modern methods have overused the natural resource base. But that is why the natural resource is a problem. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. In many areas, the green revolution is a problem. Soil fertility loss is the main reason why it is a problem. That is why chemical fertilizers and pesticides are used in the green revolution. That is why it is a problem. That is why it is not a problem with the land and the natural capability. Also, continuous use of groundwater for tube well irrigation has led to the depletion of the water table. अदै बोला ने ग्राउंड वाटर ने आलोग करने और ने वैरी तो कारण मोरी बाढ़ वैल्ला मंडे के मात्र में ये मॉडर्न फार्मिंग में दर्द जगह नारक दूर लो फांगन है ग्राउंड वाटर ने मोनो करने वैरी तो एनवायरनमेंटल रिसोर्सेस लाइक सोइल फोर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आ बिल्ड अप ओवर इयर्स अब ये ग्राउंड वाटर आए once destroyed, it is very difficult to restore them. अब वो एक ये आधा नष्ट पट्ट बो आने के लिए पिन्ने आधा रेस्टोर रुचि के दर का नहीं डर, एक बार वर्षण का लेट कम। We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. पादुकों ने अन्य, नमले के लैंड ओके, नल्ले रीडील, है ना लैंड इन उड़े चेयर ना रीडील लगा कृषि कार्यों लोग का चेयर था मात्र में आधे ना नमक Undai lagi tu lo. Semua orang ini kalau soil fertility, ada ni lor depletion yang dahu. Ground water ni level ni oke, nalar di di lor, satu depletion mana tu. Natural resource ni ana, ini semua affect dia ni tu.